Muy buenas querido viajero de la net, soy Manto con The Binding of Isaac Repentance y hoy nos tocaría jugar con el Tainted Keeper que no te voy a mentir, ya grabé un video con él ¿Qué le pasó? Ah, en el, el video que grabé agarré la bendición de Eden, ok, así que comenzamos con un ítem extra pero no te lo voy a subir porque fue una buena partida fue una partida copada Tenía como 23 de daño, polifemo, rompía todo, era una maravilla. Pero duró 30 minutos porque me morí de una forma muy patética que me puso de mal humor. Y corté todo ahí y dije, no, no voy a grabar más. Y eso fue todo por el momento. Y sí, ahora sería la noche del mismo día, porque me quedé caliente de haber perdido esa partida. Sencillamente fui a buscar una de estas monedas y desapareció antes de que la tomase y me pegaron con un brimstone del otro lado de la habitación y morí. Y me dio bronca. <risa> Así que bueno, como fueron solo 30 minutos y para no estar ahí cortando cosas al pedo, este, lo tiré toda la goma. ¿eh? Y por el otro lado vamos a estar jugando ahora esta partida y te puedo ir explicando porque ahora sé cómo funciona este personaje, este, de qué se trata. Como acabas de ver tenemos para comprar montones de cosas en el shop. Y cada vez que matas un enemigo te dropean monedines. Cuidado que no te caigan arriba de la cripta. Pero son monedines que desaparecen, como el, los corazoncitos de la Tainted Magdalene. Entonces no es tan fácil que digamos, ¿no? Que podemos llenarnos de plata eternamente. Ah, vamos a buscar eso. Y la otra cuestión, tengo que, que pensar en hasta dónde había llegado mi explicación de, del personaje. La otra cuestión es que absolutamente todos los ítems que existen, que hay dando vueltas, los tenés que comprar. O sea, cuando encontremos este, el ítem, digamos, la habitación del ítem, te va a costar platita agarrar ese, ese objeto. Cuando le ganemos a este jefe, si no me matan, también te va a costar platita agarrar ese ítem. Así que tenés que ser muy cuidadoso con los dineros que vas gastando guarda casi me la pone con su super velocidad de flash entonces eso es digamos la mecánica lo que entendí de este personaje si tiene algo más las monedas que caen de los jefes parece que duran un segundito extra que las monedas de, de los enemigos normales ¿Ves? por 15 centavos te podés comprar el Roid Rage que te daba si la memoria no me falla velocidad y rango y el otro chiste que tenemos con este personaje es que no podés tener tres corazoncitos, va, tres corazoncitos, tres monedines de vida. El máximo no llego a agarrar absolutamente nada. El máximo es eh, solo dos. Por 25 centavos, digo, por 15 centavos un saltarín. No estaría mal, nos daría acceso a, a varias otras cosas. Pero tenemos que ver en qué vamos a gastar porque solo nos podemos llevar un ítem de este piso. Y a vos no te voy a poder estar roleando. Entonces, si tenemos que elegir, nos queda un centavito por acá arriba. Si la memoria no me falla, eso haría 27. Y un centavito por acá haría 28. No llegamos a los 30 como para comprar dos ítems, lamentablemente. Yo el que más quiero diría que es Tears, me parece. Si tenemos suerte y acá nos dropean algún otro monedaje. Ok. Dame monedines. Ahora podemos comprar uno más. La pregunta es cuál. ¿Alguno de los libros o la bola esta de, del Kitran que nos deja, nos permite dejar un rastro de... También está Roy Rage para tener más velocidad y poder alcan alcanzar los monedines. Creo que vamos a comprar eso. Acá nos hace falta un poco de velocidad. Chequeamos si allá adentro no hay algún monedín. No. Bueno, te vamos a comprar porque queremos un poquito más de velocidad. Más prisa implica que podemos tener más chance de conseguir esos monedajes desaparecibles. También nos va a salir 15 centavos comprarle algo al Satán, igual que el Keeper normal. ¡Uop! Dejemos las monedas permanentes en caso de que la ligue, porque esto es como el Keeper original que no tenía el Wooden Nickel. 
Eso. Te pueden dar suerte, eso no sabía. Ok. Agradable. Y arranca también con una suerte de menos 2. Monedines, eh, aquel está total y completamente perdido, así que ni calientes. Tenemos que ser cuidadosos de. Bueno, de en qué posiciones matamos a los enemigos. Para que las monedas nos queden accesibles. Es un problema con los enemigos que nos persiguen. Eh, ya estaba disparando. Y los que dejan creep también. Si las moneditas quedan ahí. ¡Otro más de suerte! No te la puedo creer. En la partida perdida. 30 minutos no me había caído ni una de esas. Genial. Eso significa que esta vez vamos a triunfar y todo va a salir muy bien y hermoso y fantástico guarda que te dejó creep la otra pregunta, estos chabones los bichos que podemos generar super monedas acá todo el tiempo spawnea, spawnea, spawnea. ok, mira los que nos podemos quedar farmeando, nos llenamos de plata no lo voy a estar haciendo supongo porque tardaría un año Y parece que te dejan de dar los que son spawneados por otras criaturas. Parece ser que sí. Y sí, si no estaríamos rompiendo el juego automáticamente en un solo piso. Puede que hallaste la habitación secreta. Sí, puede, definitivamente. Y ya que nos dieron bombas, vamos a probarlo. Tenía pinta. No me apetece gastar acá, aunque sí podríamos ir apagando estos fuegos. Siempre chequeemos a ver si no tiene alguna moneda extra. No tenía nada. Esperemos que hagan sus saltos y matemos alguna que tengamos cerca, como por ejemplo esa. Ahora lo otro que podemos hacer es gastar una bomba en vez de una llave para entrar a ver el ítem. Uh, una de 10 y no llegué y me perdí la otra también. Pueden dejar monedas de 10, qué copado. Llave o bomba, ¿qué gastamos? De bomba me parece, ¿no? Tenemos una sola llave. La podemos usar para llegar a ese saco si querés. Pequeño monstruo. Queremos gastar 15 por el pequeño monstruo. Tenemos la plata. Podríamos, pero primero veamos que hay en el shop. Vos vas a hacer más tiers. Vos podés ser monedas. Hermoso. Mira, volvió a aparecer el, el manual para saltar. Esto es tiers. Vamos a llevar tiers. Yo quiero tiers. Aunque nos baje la velocidad de tiro y no suban demasiado las tiras que ganamos, pero algo es algo. Y podríamos gastar... No, no tenés más bombas para llegar allá, así que no puedes gastar en nada. Tenés cuidado, vamos, te matamos por este lado. Nos hacemos con un monedín. Eso, un 5 sacamos, genial. Pin, no vas a venir con un patinio, parece que no. Así que va a ser un pin relativamente fácil. Guarda. Bueno, qué pin no es fácil. Eh, cuando es delirium. Vos sos más tears, así que sí te queremos definitivamente. Y la otra pregunta es si vamos por el demonio, tenemos plata. Así que quizás valga la pena. Ese libro no vale la pena. Ni en pedo gastamos 30 por algo que no nos favorece en lo más mínimo. Y con los 34 que nos quedan, la pregunta es si queremos o no comprar el, al pequeño monstruo. Qué sé yo, hace un poquito más de daño, ¿no? Podríamos ir a buscarlo. Ya que entramos en la habitación y gastamos los recursos, nos vamos a llevar al Lil Monstruo. No es, este, no es lindo, dice el textito abajo. Y dejé una moneda más por allá que yo la quiero ir a buscar. Acá cada centavo cuenta, cada centavo vale. Y lo otro que necesitamos son ítems que nos permitan recuperar monedas o ganar algo de vida de alguna manera, ¿no? Dentro de una misma habitación. Yo sé que cuando matamos un enemigo tenemos esa chance de moneda para agarrar. Pero si conseguimos alguna otra cosa, un Wooden, wooden Nickel. Pero uno de verdad. Sería buenísimo. Monedas, monedas, agarramos por lo menos dos. ¿Por, ¿Por qué todas las monedas de gran valor quedan fuera de mi alcance? 
¿por qué lo hacen a propósito? El juego mide el terreno y sabe, esta moneda va a caer en un lugar al que nadie puede llegar. Así que hagamos que sea una moneda de 10 centavos. Es un juego traidor. De hecho, termino juntando esto de un solo centavo, todo miserable. ¿Quiere alguien salir de esas rocas para que yo pueda matarlos de una vez por todas? Ese tipo verde estaba reentusiasmado con su rincón de la habitación. Una trinket. No es la mejor. De hecho, bastante crota. Casi me vuelvo a morir. De una manera... Guarda que ese tipo explota, así que mejor matar a unos teléfonos. Y los campeones al parecer te dan dos monedas, ok. Observa cómo los tipos que están allá me van a dar un níquel. ¿Viste? No me dieron nada. Llevamos 39 centavitos, ok, eso es agradable. Vamos a poder comprar... No te olvides de agarrar las monedas. Un níquel, un níquel que al que sí tenemos acceso, genial. Eh, vos me vas a bajar el ataque, pero nos vas a subir todavía más las tiers, ¿no? Ok. No bajó tanto. Y mirá lo que disparamos ahora, ¿no? Está nada mal. Está empezando a tomar un poco de vuelo. Igual no te emociones porque en cualquier momento en una habitación aliaste dos veces sin querer. Y estás en el horno. Y recién no pudiste agarrar un puto centavo. Ahí va, otro más fuera de nuestro alcance. ¿Cuánto será? Eh. ¿Qué me vas a dar? Balso Steel. Moneda a la que tenemos acceso no, pero si hay una ahí en el medio, el shop va a poseer. Dame y dame. Ok. Se supone que ahora tenemos una chance de disparar fuegos, ¿no? Fuegos azules que consumen. Que consumen las balitas. Dame esos centavillos. Y cuanta más suerte tengamos, mayores deberían ser las chances de disparar esos fuegos. Pastilla amnesia no es una que nos simpatice demasiado, la verdad. Y con el Nosewag no vamos a tener acceso a muchas monedas más que digamos ahí. ¡Eu! Cinco centavos que me acabo de perder. Uno que podemos recuperar, me pone tan nervioso cuando sufrimos acá uno de daño, es como jugar con The Lost y perder Holy Mantle. Ahí enfrentemos al jefe y esperemos que las cosas no salgan bien. Matamos un enemigo por allá, hermoso. Estamos pegando agradable. Estamos pegando Ricky Ricón. Eso es al pedo que lo compremos porque no nos da nada y espero que vos seas un tipo copado y me des el, el carboncito. Genial. Fue un tipo copado. Ahora está, estaría en nuestro interés reducir el, la velocidad de tiro. ¿Encontramos la habitación del ítem acá? Tengo una sola llave. Ah, no, no sé. Lo voy a abandonar porque no tengo ganas de dar muchas vueltas, de perder el tiempo. Y con un poco de suerte, si estamos ignorando una habitación de ítem, digamos, nos spawné un, este, un planetario. Cursos de blind, eh, no está muy copado que digamos. Bien, ya tenemos plata para comprar. Esa nos quedó fuera del alcance, lamentablemente. No debe haber agarrado la monedita permanente. Me está cayendo un coso en toda la bocha. Chariot. Lo voy a usar cuando me dé miedo. Llegamos, llegamos. Genial. Podemos comprar por 15 centavos algo que no sabemos lo que es. Dame. Velocidad de tiro. Justo que dije que quería reducir eso. Ok, entonces no nos conviene estar gastando plata si no vemos qué carajo estamos comprando. Creo que eso fue suficiente para confirmarlo. Sharon Queen, esta es la que spawnea corazoncitos. Quizá los corazoncitos dejen caer moneditas. No, lástima. Hubiese estado bueno, nos llenábamos más de platita y podíamos comprar cosas invisivas sin demasiado temor. 
que sería feliz si nos dieran un poco más de, de los Lucky Penny para estar generando más fuegos de estos azules. Estaría genial. Monedas, monedas, monedas. Eh, angelical. Cuesta plata también agarrar cosas angelicales. Que hijo de... Ok. No tenemos bomba para romperte a vos. Así que chau. Y podríamos gastar por 15 centavos eso. Me parece que no nos queda ir a ver el show. Pero tampoco vas a poder comprar nada en el show. Podríamos dar vuelta para juntar plata. O podríamos intentar llegar al boss rush. Bueno, ya que estamos así. Me voy a tirar un lance. La partida es relativamente poderosa, digamos. No es tan cadorna como nos imaginaríamos. Ahí nos quedó todo fuera del alcance, lamentablemente. No voy a perder el tiempo por un cofre completamente normal. No tenemos recursos para brindarles a ustedes, muchachos. Lo siento. Llegamos por lo menos un centavito. Bueno, algo es algo. Por acá arriba. Una habitación en la que la voy a pasar muy bien. Bueno, por lo menos no la pasamos horriblemente, qué sé yo. Yo, genial. Eso es algo que nos interesa bastante. uno de esos, vamos a ver qué hay para comprar vos te detesto te, te odio con todo mi corazón así que me voy a llevar el cabeza de huevín este que no es ninguna maravilla pero si hay una ligera chance que una vez que, de, no, que nos peguen y no nos haga daño qué sé yo, capaz que nos salva las papas ni del sí vamos ya a enfrentar al jefe no veo por qué no vos puede que nos des algo copado que vamos a tener que pagar lamentablemente no es algo copado y por acá eso es la estrella de Bethlehem o el coso de siempre me olvido el alma de, de Eden la estrella de Bethlehem bien es un buen ítem pensemos cómo vamos de tiempo nos quedan bueno podríamos tirarnos un lance y juntar plata no tenés un solo centavo así que qué querés hacer eh, ya sé, el tipo sigue perdiendo tiempo yendo de un lado al otro. Dijo que quería intentar llegar a un boss rush. No le importó nada. Ahí debe estar la habitación secreta. Ah, la habitación de... Eh, no voy a llegar ni en pedo al boss rush. Si sí, exploro todo lo que quiero explorar. Así que voy a seguir para abajo. Quizás no esté tomando buenas decisiones. No estamos juntando la plata que había que juntar. Pero ya que teníamos una, una partida que parecía ser... Relativamente poderosa, viste como los 10 centavos volvieron a quedar fuera de nuestro alcance. Y si agarraba esa moneda me moría. Hermoso. Hagamos lo siguiente. Asegurémonos que no nos vamos a morir. Estoy viendo uno de suerte. Bueno, 10 centavos donde correspondía. Este que va a ser Stars, listo, ya tenemos con qué salir del jefe si las cosas se ponen feas como que me vas a dar un Moon, tenemos otra vez con qué salir del jefe, quizás no estoy yendo para el lado del jefe porque no sabemos dónde está la estrella de Bethlehem mierda, estoy pifiando todos los monedines che, nos cobrarán por comprar el, la Polaroid o el negativo? Como vamos de tiempo, creo que no, si sí nos alcanza. Monedas que necesitamos, genial. Estas no desaparecen, ¿no? Sí, mira. Bueno, sabemos entonces ahora que la estrella de Bethlehem estaba para el otro lado. Iba por acá, ¿no? No, tampoco iba por acá, me recagaron. ¿Por qué lado estaba el jefe entonces? Pensé que la había visto seguir derecho por acá. Obviamente no fue así. Needles, yo sé que hay Needles acá. No, mira, no bien. Me tienen re perseguido. Tengo cuidado con estos chaboncines. Agarrá centavitos. Gracias. 
Bueno, ya que tenemos la plata, vamos a ver. No. Listo. Hasta ahí llegamos. Dame ese monedín. Al final alcanzamos a la estrella que sé que acabo de perder 10 centavos por allá atrás. Y créeme que me duele. Pero qué alternativa teníamos. Nos quedan dos minutos, ok. Si no nos mata acá, mamá, tenemos una chance de acceder al boss rush. Y vaya uno a saber si lo vamos a lograr o no. Lástima que la estrella no nos va a acompañar para allá. Ok, agarramos... Pensemos, ¿qué queremos agarrar? La Polaroid o el negativo. El negativo nos va a incrementar un poco el daño y para hacer el borrage quizás nos convenga tener un poquito más de daño. Y te van a co... Casi agarro algo sin querer. Si me llevo algo, me llevo esto. Y cuando nos aparezca un tipo jodido, lo usamos. O como nos peguen, lo podemos usar para tratar de conseguir algún monedín. ¿Te parece bien mi plan? Abusemos del rango, que se supone que deberíamos hacer más daño gracias al cosito de carbón. Ni me voy a calentar por ir a buscar monedas. Guarda que este tipo te puede disparar. Si te quedas abajo con un brimstone. Se murió, se murió, ok. ¡Ep! ¿Qué fue eso? Che, no me están dando monedas ustedes, señores. Eso no está bueno. Se supone que cuando se mueren tienen que dejar monedines. Porque es el borracho no te dan nada. No, parece que no te dan. Ok. Eso puede estar bastante horrible. Algunas moneditas yo vi caer. Esos tipos no duraron una pepa, yo me alegro mucho. Loki. ¿Dónde apareciste? ¿Por acá? Uy, qué descontrol de muñeco. Cos. Ok, ahora es cuando me empieza a dar miedo. Moneda, 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 listo. Soy feliz con ese monedaje. Ok, tenemos que tener un cuidado bárbaro. No sé qué había por ahí, pero ya se murió. Gardi es el que solamente spawnea criaturas. Guarda con el otro que te va a saltar en la bocha. Y va a spawnear aranitas. ¿Las aranitas dropean monedas? No. Estaba esperando algún monstruo o alguien que tire brimstone. Uh, uh, uy, uy, como dice Nova que le agarró, me descontroló la vida. Morite monstruo, ok, ya fue uno de los que me joden, que me preocupan. Falta Bloat, como siempre. Creo que el chiquitolín se murió. Bien. Terrestres, ¿quiénes son? El Frey debe estar. El Frey y Pin, mira. Pin y su versión cadáver. Ok, matamos a uno y vino el... ¿Quién más? La muerte es el otro, casi me la pone. Me preocupa un poco que no sé dónde está la estúpida muerte y sus guadañas. Quiero matarte primero, sé que acaba de saltar un... un... ¿Cómo se llama? Se chavo ya me olvidé su nombre. ¿Terminaste con las guadañas? Sí. En cualquier momento me va a saltar el otro en la cabeza. Así que menos mal que lo matamos. Ok, ahí estamos. Matamos al caballito también. Genial. Deja de spawnear esas cabecitas molestas. Que dejes de spawnear cabecitas, que no dejan caer monedas, no hacen nada. Solamente me preocupan y me dificultan la vida. ¿Quién viene ahora? Tené cuidado con el muchacho que está bajo tierra. Nos movemos despacito con la esperanza de que salga y no nos salga justamente por debajo. Vaya Dios a saber dónde está ese tipo ahora. Lo perdí totalmente de vista. Ahora hasta que no me pegue el chabón no va a salir, ¿no? 
Si se hubiese imaginado que este iba a ser el jefe que más problema me iba a traer. Yo no. Tengo un plan. ¿Dónde estás? Acá. Ya que tenemos ese ítem, vamos a aprovecharlo. Se murió uno. Tratemos de bajar algún otro. Todavía no apareció el bloat y es lo que me está dando miedo y preocupando. Porque sabemos que va a aparecer y me va a tirar con Brimstone y me van a volver a matar de esa manera. Así que para eso tenemos la carga. Hablando de Brimstone, ahí venía un enemigo que lo hacía. En fin, por eso quiero utilizar la carga del, del activo que tenemos para cuando aparezca Blow. Que siempre me trae problemas. Eh, terminamos, ok. Hicimos borrage con... con el alternativo este. Genial. Tenía que tomar el... <risa> Tenía que tomar la carta, salir de acá y explorar el resto del piso. Déjalo ahí. Me olvidé por completo que lo tenía, pero estamos poderosos, así que... No sé qué tanto estamos perdiendo. ¿Qué me pegó? Ah, y las balas doblan. Y no me pude ir a buscar la... Ah. Ahí va, monedín, gracias a Dios. ¿Para qué lado es? ¿Para este? Vamos para ese, entonces. ¿Te animas a hacer hash con este personaje? Ah. El problema que tenemos con Hash es que no vamos a tener generación de vidines adentro y el otro problema que, que estaba pensando es que el, la estrella de Bethlehem, que es una maravilla, no nos acompañe para allá. ¿Te querés abrir? Suponiendo que puedes hacer hash. Eh, estamos en, a la mitad de tiempo y ya llegamos acá. Hermosa la estrella de Bethlehem y da a seguir tirándome vidas y cosas al pedo. Eh. Una maravilla. No nos sirve para absolutamente nada. Who's of the noun? Bueno. Tendrían que parchear la estrellita esta de Bethlehem para que entre a las habitaciones de jefe especiales. Como Hash, como Delirium. No, Delirium sí va. A la que no va esa. Va a Delirium, ¿sabes que no me acuerdo? Dame eso. Chequemos acá, ¿qué, qué hay? No te tendés que agarrar esas monedas, yo soy un gil. Gil de goma. ¿Cayeron no hay un par? Sí, perfecto. Vos no me servís para nada, lamentablemente. Au. Dejemos también esa moneda, no sabemos para qué lado hay que ir. Pero podemos investigar. Total, da igual, si esperamos que venga la estrella de Bethlehem para indicarnos el camino, o investiguemos nosotros si somos más veloces que ella, ¿cuál sería el problema? Quiero esos cinco. Ese muchacho quedó escondido allá atrás. Bueno, yo no sé cómo nos iría con Hash en esta partida. Pegar estamos pegando. Fue habitación. Bastante chota esa habitación. Ahí viene la estrellita, genial. Eh, me habían dejado unos pinches en el medio, casi me los ensarto. No se van a abrir nunca si no me ven. Es verdad. Así que de tiempo, venimos bien, podemos probar la única bomba que nos queda. No estaba ahí la habitación secreta. Viene el querido estrellín. Vamos a esperarlo, podemos hacer eso. Y estoy pensando, ¿cómo hacemos con Hash? Porque ya que llegamos hasta acá, podría valer la pena intentarlo. Va a haber un par de ítems extra por agarrar. Que se mueran todos los ojos. Listo. Y un poco para vos con Bethlehem. Ahí va. 
Te cagaste muriendo, tenemos un angelical. Bueno, voy a agarrar la plata. Y vamos a llevarnos eh, este que está por acá, supongo. Ok. Si me muero, por lo menos intentamos algo y el borralla está hecho. Entonces, vamos a ver qué carancho tenemos acá. Llaves suficientes hay. ¿Ves? Vos tendrías que ir para allá a Estrellín y, se, y ganamos. Yo sé que con la estrella sí ganamos. Eh, vos estás bueno y matás habitaciones con nuestro daño, pero en estas situaciones quizás no nos convenga porque contra Hash mucha ayuda no nos va a dar. Un reroll total es al pedo, pero tener un par de, de escudines alrededor capaz que ayuda. Vos sos un shop normal. Tengo una moneda que voy a dejar ahí. Oh, tenemos esto. Puede dejar caer una moneda extra en la pelea. No, ajá. Uh -huh. Bueno, en esta situación me voy a llevar este ítem. Tenemos Fungi. ¿Y qué más? No había ningún ítem, lamentablemente. Usted va a ser un sol. ¿El sol debería llenarme la vida? Voy a llevar Star. Si me pegan una vez y no hay moneda en el piso, nos tomamos el Star. Deberían meternos en alguna de estas dos habitaciones. Podemos recuperar uno de vida, comprar la batería y quizás tenemos más, más suerte. Y nos llevamos el sol. Tenemos un segundo intento, ponele. ¿Qué sé yo? Vos cruzar los dedos. No nos dieron moneda. Al menos tenemos el cosito para ralentizarlo. Me rango mucho. Necesitaríamos más rango, ¿no? Estaría bueno. Recordate, como te comas un solo saque, te tomas un, un star si te vas a la goma. Ahora la otra pregunta es, hay que ver si alguno de los bichos que faunea dejan caer monedas, que desaparecen, sí. Bueno, quizás podamos aprovechar eso. Me asusté con unas balitas que eran mías, ok. Yo por la duda voy con el dedo arriba de la carta. Los fueguitos azules ayudan a una banda también. una sinergia o algo que te está, se está tirando pedos pero para los costados eso que estás viendo ahí que salen para arriba yo no sé por qué no estoy apuntando para ese lado ok las moscas cuando se mueren si sí, spawnean monedas bueno eso puede ser decente a Hash en sí no le estamos causando mucho daño pero los bichitos que spawnean si sí se están muriendo pronto digamos podemos tirar balitas con con el pequeño monstruo que para eso lo tenemos guarda que están viniendo unas de costadete dale que venís bien muchacho estos me preocupaban un poco y no dejan caer monedas pero las mosquitas sí dejaban caer monedas o quizás es un límite no una cierta cantidad de bichos spawnables mareando bastante esto creo que ahí estamos a salvo ok viene la parte jodida ahora, ¿no? vamos a tirar los láser estos del orto y las balitas que vuelan para cualquier lado me arriesgo o no me arriesgo me arriesgo o no me arriesgo, me arriesgo, se va a cagar si nos morimos terminamos acá, pero por lo menos tenemos el borrallo hecho Zafamos de esto, zafamos de eso. Sí, dejan de escupir bicho que estoy rodeado de creep. Morite, 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 morite. Se murió. Bien. Bien, le ganamos a Hash y tenemos el alma del Keeper. Chao. Dame eso, dame esto. Uf. Tuvo fulero eso. Pero dentro de todo salió bien. Y si sí, tenemos que elegir esto, el monedín, no sé, ¿qué preferimos? ¿Invulnerabilidad momentánea o un monedín que pueda caer ahí? No sé. No sé, si no es como el keeper normal, a lo mejor me convenga llevar el... Llevar este. Podemos utilizar la invulnerabilidad en algún jefe, nos paramos dentro de la estrella de Bethlehem y le damos. 
Podríamos ir a Delirium, pero me parece que no. Vamos a ir para abajo. Tenemos una partida decente, digamos, como para enfrentar a Delirium. No hubiese estado quizás imposible. Ok, es para allá y ahora que no estamos apremiados por ninguna clase de tiempo, vamos a aprovechar la estrellita de Bethlehem. Que nos acompañe. Aunque nos tome 7 horas y media. Sí, sí, esperamos esta cosita pobrecita. Podemos quedar por ahí. Voy a ir con calma. No tenemos bomba para romper absolutamente nada. Seguimos esperando el estrellín. Yo diría, no, tardamos un año, pero sería lo más sensato, ¿no? Si queremos garantizar una victoria o lo más cercano a ello. Bueno, tenemos plata para comprar algo quizás. Se paran el próximo piso los cuatro ítems que usualmente nos cuestan corazones. Acá van a costar este dinero. Vamos a poder comprar a los cuatro. Cuatro ítems del demonio por, por 60 mangos son. ¿Eh? Puede valer la pena. A ver para qué lado va ese trajín. Para abajo. Ah, esos dinos eran desaparecibles. Ok. Y ahora para qué lado vamos. Yo te sigo el juego. ¿Ven? ¿eh? Para acá. Vamos para allá. Hermoso ataque. Ya tenemos los 60 centavos que queríamos. Algo que haya quedado por ahí. No. Ahora tenemos más de 60 centavos. Podemos comprar hasta 5 ítems. Mira, yo voy para un lado que era el incorrecto. Y ya estamos llegando al jefe. Bueno, creo que utilizamos el libro. Nos quedamos parados dentro de la estrella y lo hacemos pelota. Ahí va uno más. No hace falta ni que gastemos el libro si seguimos así. ¿eh? Bueno, sí. Terminamos Sheol. Eso es muy agradable para mí. Sheol nunca me gustó en ninguna versión de Isaac. Dark Room tenemos. Uh, vale 30. Uh, uh, son todas cosas que me gustan. A ver, vos te voy a llevar más que nada por la defensa. Yo sé que es muy buen ataque. Vos sos balas espectrales y volador. Y vos sos solo volador, ¿no? Así que mejor nos llevamos este volador. Y aunque me gustaría que él, no. Uy, qué fea habitación. Se viene un Brimston. Al menos matamos a uno ya. Bien. Sigamos la estrella de Bethlehem, que sé que vino para este lado. Ahora se va a ir para abajo. Bueno, tenemos ya cargado el cosito. A la mierda con uno. Tenemos plata en caso de que aparezca algún otro ítem. Mientras nos acompañe la estrella estamos... Pero a... A tope sirope. Te voy a esperar porque sos mi máxima arma. Guarda que ese tipo explota. No me está gustando una goma esta habitación. ¿Quién queda? Nadie. Y usted va a ser un ermitaño. No nos apetece. No llevamos el sol. Que la última vez que jugué con el keeper normal en el video anterior. Me tomé el sol y no funcionó. No sé por qué razón. Queremos, queremos ver. ¿A cuál de las dos habitaciones tengo que ir? No me quiero meter en una donde no me vaya a acompañar este muchacho. Así que vamos a guardar por él. Ok, había que seguir derecho. Tomate el tiempo necesario. Ay, no te puedo abrir, atorrante. El único cofre que me dan y no es accesible. Supongo que hay que seguir derecho, ¿no? Sí. Qué lástima. Vení, estrella de Bethlehem. Mira qué manera de matar que tiene, es una cosa alucinante. Bomba sin moneda. Yo te voy a seguir esperando, porque lo que tardo en ganar una habitación este, es lo que estoy esperando acá. 
si no te tengo, o sea, me estoy ahorrando ese tiempo. Vos sos un enemigo que me cae muy mal y vos eras exactamente el mismo, así que también me cae muy mal. Y si te llevo a vos, vamos a ganar uno de vida. Digo, vamos a ganar las nueve vidas, pero si nos pegan una sola vez nos matan porque nos van a quitar uno de los dos corazones que tenemos, ¿no? Así que se va a caer. Vamos así. Como me pegan, me tomo el libro, no hizo ni falta. No tenemos Delirium, no me hubiese disgustado pelear contra Delirium, pero mira, terminamos ganando. La estrella de Bethlehem se lleva todos los premios. Todavía no destrabamos más nada del personaje debido a que hay que completar muchas cosas juntas, pero... Keeper ahí tiene varias cositas hechas, mira que bien. Como hagamos la catedral y el chest, ahí se va a destrabar algo más. Así que yo espero que lo hayan pasado bien, que se hayan divertido. Yo ahora estoy un poco más satisfecho conmigo mismo después de la derrota patética que tuve la última vez y ese video que tuve que tirar. Pero, este, eh, qué sé yo, para la próxima estaremos haciendo o algún otro grider o algún otro random o lo que quiera que sea, no lo sé. Así que bueno, te dejo un abrazo enorme. No olvides dejar un like y un comentario si la pasaste bien. Eh, nos vemos. Adiós. Sí.